പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി തല്ലി കിട്ടിയപ്പോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി പോയി കേട്ടോ പാവം കൊച്ചത് വിചാരിച്ചു രണ്ടെണ്ണോട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രണയം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രണയം ഇല്ല ഇതാണ് മിന്റ് ഓട്ട ഞാൻ ഫിറ്റായി ഒരു സാധനം ഒരിടത്ത് വെച്ചാൽ അത് കാണുകയല്ലേ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടേ വെച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈശ്വര ഇത് അയ്യോ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാനേ ചെറിയൊരു തപ്പല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സിന് ടോപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോട്ടം കാണാനില്ല അപ്പോൾ അത് തപ്പിയെടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിവിടെ വെച്ചു എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് നല്ലൊരു ചിരിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഓണമൊക്കെ കെങ്കയമ്മായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനും ഈ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഓണം ആഘോഷിച്ചു കേട്ടോ കാര്യം കുറച്ച് വർഷം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വീട്ടിലിരുന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് മുന്നേയുള്ള കുറേ വർഷങ്ങൾ ഈ കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോകും ഔട്ടിങ്ങിന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾ കൊറോണ നമുക്ക് തന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഇരുന്ന് ഓണം ഉണ്ണ ഓണം ആഘോഷിക്കാനും ഉണ്ണാനും ഉള്ള ഒരു ഒരു സന്തോഷം കൊറോണയായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു മുന്നേയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഷോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്നും നടന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പിനിടയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡേ എടാ ഓറഞ്ച് കൂട്ട ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്ര അനുസരണമുള്ള പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ വേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര ബഹളം എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് അവർ ശരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓണമൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു മുന്നേയൊക്കെ ഷോസൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ഇരുന്ന് ഓണമൊന്നും ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വർഷം നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് അനു ജോസഫ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ഫാമിലിയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചനുജനെ പോലെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അനിയനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കസിൻ ബ്രദറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു അനിയൻ കുട്ടനായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരാളെ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആളെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണൻ അതായത് അച്ചു സുഗതനെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതാ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി അയൺ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചാണ് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് പറയാമെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കൊളാബിനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ പ്ലം ബോഡി ലവിന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു സെൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായ സംഭവം അതല്ല സെൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൻഡി അല്ല അതവരുടെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സംഭവം ഇതാണ് ഗെറ്റ് സെൻഡി എന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ ക്യാമ്പയിൻ നെയിം ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി അത് സെൻഡി സുഗന്ധം എന്നർത്ഥമുള്ള സെൻഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആ സെൻഡി ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ റിവ്യൂ തരുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാണ് എന്നതും കൂടി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ ടെൻഡറാങ് കണ്ടോ ഇത്തരം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാനിത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷവർ ജെല്ല് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പ്ലം ബോഡി ലവിൻ ഹവായിൻ റുംബ ഷവർ ജെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഷവർ ജെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആണ് മാത്രമല്ല നോൺ ഡ്രൈയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷവർ ജെല്ലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷവർ ജെല്ലാണ് എ സൂപ്പർ ബീച്ചി ഫ്രഷ് സ്മെല്ലിൽ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹവായിലേക്കായിരിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ
ഈ ഒരു ബോഡി മിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം പ്ലം ബോഡി ലവിൻ ഡ്രിവിൻ മീ ചെറിയയുടെ ജെൽ ബോഡി സ്ക്രബ് ആട്ടോ ഇത് ചെറിയലീഷ്യസ് എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോഡി സ്ക്രബിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബീഡ്സ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുലേഴ്സിനെ കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല സ്മൂത്ത് സ്കിൻ ആക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രബിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ലേറ്റ് ആവാൻ നല്ല ലേറ്റസ്റ്റ് ആ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പ്ലം ബോഡി ലവിൻ്റെ ഫെലിൻസോ റോസ് ബോഡി യോക്കഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ് ഒപ്പം സ്മെല്ല് പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ മാത്രമല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കുകയും നമ്മൾ എന്തൊരു സപ്പിൾ സപ്പിളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു കൂളിങ് ഫീലും എല്ലാം കൂടെ പെട്ടെന്നതാ നല്ല രസമായിട്ട് അബ്സോർവ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇതെനിക്കിതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനേ തോന്നും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കിതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഏതാന്ന് പറയാമെന്ന് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ച അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇതിനോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കണം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അതെനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നും ഇടണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് വാങ്ങിക്കും അത് മേടിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പ്ലം ബോഡി ലവിൻ്റെ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ണനെ കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്പം ചേച്ചി സുന്ദരിയായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ അവിടെ വെച്ച് കാണാം അപ്പോൾ കണ്ണൻ കെട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം മാത്രമല്ല ഈ സീബാസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് വരണം വരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റായിരുന്നു കാര്യം നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് ഒരുപാട് കിട്ടണ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചെന്നിട്ടോ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നോക്കിയിട്ട് അത് കൊണ്ട് കിട്ടണ്ടത് നോക്കട്ടെ ഹലോ ഹലോ അതായത് ഞാൻ പുള്ളിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ചെമ്പറൊന്നും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കട്ടെ നീ വേറെ കിട്ടി അച്ചു അല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ാണ് ഇപ്പഴും എല്ലാ സമയത്തും കറക്റ്റ് സമയം പറയും പക്ഷെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ അറിയാണ്ട് താമസിച്ചു പക്ഷെ കഴിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ദുഃഖം മുഖത്ത് കാണാറില്ലേ അതായത് എന്താ കൊന്ന കൊന്നാ പാവം തിന്ന തീരുന്ന് പറഞ്ഞ ആ അതാണല്ലേ ആ ലൈനാണ് അപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല പിടിച്ചു നമ്മൾ കൊല്ലണല്ലേ നമ്മൾ പിടിക്കണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു തെറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഞാന് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് വരുന്നത് കാത്തിരുന്നിട്ടൊന്നും ഞാൻ ഒരു സീരിയൽ കാണാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല ഏറ്റവും വലിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അബദ്ധവശാൽ യാദർശികമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സീരിയൽ കാണാനിടയായി ആ സീരിയലിന്റെ പേരായിരുന്നു സാൻസുവൻ ഞാൻ ബിഗിനിങ് എപ്പിസോഡ്സ് ഒന്നും അധികം കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഭയങ്കര ലൈഫ് ഫീൽ ചെയ്തു ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് അമ്മ എല്ലാ എപ്പിസോഡ്സും ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പം ഭയങ്കര ലൈഫ് ഉള്ളൊരു സീരിയൽ കാരണം നാച്ചുറലായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ മിന്നിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ മുന്നേ
ഫ്രീഡം കിട്ടും ഫ്രീഡം കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പിടിച്ചേട്ട് വെക്കില്ല ഇവിടെ നോക്കണം അവിടെ നോക്കണം അങ്ങനെ ഇല്ല 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 അത് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും ശരിക്കും എനിക്കൊന്ന് ഭയങ്കര നമ്മുടെ അത്രയും അടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പെർഫോമൻസ് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊന്നും ഒരു ഒരു ഇത്തിരി ഹ്യൂമർ ടച്ച് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ കാണാൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കളി ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സത്യം അത്രയും ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ശരി ഞാൻ ദത്തെടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കണ്ടോ ഇതാണോടോ എന്റെ ഞാൻ ദത്തെടുത്ത എന്റെ കൊച്ചനുജൻ മിസ്റ്റർ കണ്ണൻ അല്ല അച്ചുകൂട്ടൻ അച്ചു സുഗത് സുഗത് എന്നാണ് സുഗത് എന്നാണ് അല്ലേ സുഗന്ധ് ചളിക്ക് യാതൊരു പഞ്ഞുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അറിയാവുന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ക്രൂരതയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ക്ഷമിക്കണം കമൻറ്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ട് ആര് ചീത്ത വിളിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് അച്ചു ആണ് ഇത് ചെയ്തത് അച്ഛനെ എന്ത് വേണേൽ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് നൈസായിട്ട് അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പറയുമല്ലോ അയ്യോ നിങ്ങൾ അതിനെ എന്നിട്ട് ജീവനോടെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഇപ്പൊ കടലിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിച്ചിട്ടാണോ അതിനെ അത് മരിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ചിന്തിക്കാം ആണല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് എറണാകുളം ഞാൻ കാരണമല്ലോ മീൻ പിടിച്ചത് അപ്പൊ താക്കി താക്കി നേരത്തെ കുഞ്ഞു മീനല്ലേ കിട്ടിയത് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നപ്പോഴാണ് വലിയ മീനെ തിമിക്കത്തെ കിട്ടിയത് എന്നെ കിട്ടപ്പോഴാണ് ശരി അപ്പോ പറഞ്ഞില്ല കണ്ണനെയാണ് അച്ഛനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അത് ഭയങ്കര ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു വില്ലൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ണൻ പക്ഷെ അതിനെ കുറച്ച് ക്യൂട്ടായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ട് ശരിയാ ഓരോ എന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വീട്ടിലെ ഇളയ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് ചെറിയ കുറുമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തല്ലുകുളിത്തരൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവുമല്ലോ നോർമലി അതിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്കളങ്ങൻ കയ്യിലിരിപ്പോ അതുപോലെ അവരും പറയും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതൊരു എപ്പിസോഡിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആ മോതിരം എന്താ മോതിരം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചല്ലേ ആ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു എനർജറ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് ആ പോലീസ് പിടിച്ച് കണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാ എപ്പിസോഡും കറക്റ്റ് കാണുന്ന ആളാണ് പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി തല്ല് കിട്ടിയപ്പോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമായി പോയി കേട്ടോ പാവം കൊച്ചത് വിചാരിച്ചു രണ്ടെണ്ണോട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്ത ലെവല് വീട്ടിലെ ക്രൂരൻ രണ്ടടിയാവാം നല്ല ചേട്ടന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് കൊള്ളാം ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ആരാണുള്ളത് അച്ചുവിന് ബ്രദേഴ്സോ സിസ്റ്റേഴ്സോ പക്ഷെ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം പോലെ എനിക്ക് ചേട്ടന്മാര് വേണോന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഈ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചേട്ടന്മാര് ചേട്ടൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് കുറെ ചേട്ടന്മാരെ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ അസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ ചേട്ടന്മാരെ സീരിയൽ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ ചേട്ടന്മാരുണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാരെ കിട
അതാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയും സീരിയലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളാവാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആവാം ഇപ്പം അച്ഛുവിന് തന്നെയാണെങ്കിലും മനസ്സിലൊരു ഒരു ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാരുള്ള ഒരു അനിയനാവണം അല്ലേ അത് കണ്ടോ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം അതാണ് ഹാ നമുക്ക് മൂവിയാ കുറെ നേരം ഇവിടെ നിന്ന് കുറ്റിയടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീന ഇവിടുന്ന് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥം എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടാ നൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ആയി മുയൽ അച്ചോ പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ പിടിക്കില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് മീൻസ് എന്താ പറയുന്നത് കാടക്കോഴി റാബിറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ചിങ്ങിനി മുറ്റി ചിങ്ങിനി മുറ്റി അത് പാബ്ലോ എസ്കോബാർ ഗവീരിയ ഷേർഖാൻ മസ്താൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വലിയ ഇത്തിരി അധോലോകവുമായി ബന്ധമുള്ള പേരുകളാണ് പാപ്പൂന്ന് വിളിക്കുവാനെ പാബ്ലോന്ന് വിളിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മസ്താനും ഷാർഖാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാരും കൂട്ടിക്കയറണം മക്കള് അച്ചോ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കാടക്കോഴി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എങ്കിലും ഇരിക്കാം ഇരിക്കാലേ കുറച്ചു നേരം ലൈവായിട്ട് അവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് നമ്മള് പിടിച്ച മീൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് അതുപോലെ കിച്ചണിൽ കയറിട്ട് ഹായ് മലയാളം മാലും നെയ് ഞാൻ എവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ എന്നെ ഇതുവരെ ആയിരിക്കും അവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പിടിച്ച മീനാണ് മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയും ഹിന്ദിയിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ പിടിച്ച മീൻ അവരത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വേണ്ടി അതിലെ മസാല വെർത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് കോൺസ മസാല ഫിഷ് മസാല ചില്ലി പൗഡർ ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന ഹിന്ദു വെച്ചാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് ഒത്തിരിയുണ്ട് ഇനി ഈ മീനിൽ പെരട്ടിട്ട് അതാണ് പെരട്ടി എ ഫ്രൈ എ ഡീപ് ഫ്രൈ എ ഓക്കെ ഓക്കെ ദത്തെടുത്തത് മാറ്റാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരലമ്പ് മതി രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടാത്ത ഏതായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് ഞാനൊരു സംഭവം അവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് ആദ്യം അതിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം വാങ്ങും അങ്ങോട്ട് പോകാം പുറത്ത് അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാം പിന്നെ വേറെ ഒരു മീനും കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് വേണ്ട വേണ്ട ഓക്കെ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ കാണിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതും മതി എന്ന് പറയാം അത് മതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ആ കുട്ടി നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ആദ്യം മീനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കത്തി വയ്ക്കും ബായോ കഷ്ടപ്പെട്ടോടി പോവാൻ തോന്നുന്നു ഹലോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മീനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു തരുന്നു പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് സത്യം പാവം ഒന്നും തോന്നണില്ല ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു തോന്നലൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോണത് എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സിജോൻ എന്ന് വിളി സിജോ ആയി നമുക്ക് ഇവരെ ഇവരല്ലേ പറഞ്ഞു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും നീ എന്തായാലും തീരുമാനം ഇതിലല്ലേ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി ഇതിപ്പോ എന്താണ് ഈ മീന് അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് കിടക്കണതോ നമുക്ക് എല്ലാരും കണ്ടുവരാം 
ഇതിനെ ഞാൻ ന്യൂ ഇയർ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ ഒരു ദിവസം ഇതിനെ കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ കൈ പിടിക്കാൻ ഒട്ടും വികൃതി അല്ലല്ലോ കുട്ടി അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് മാത്രല്ല ഇത് കടൽ ഇതാ വെള്ളം അല്ലേ ഇത് ആ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കടൽ മത്സ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കൊള്ളത്തിലാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ മീനിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരും പൊളിയല്ലേ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കടയുടെ ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള മീനെ തന്നെ എടുത്താലോ കേടാ ദുഷ്ടാ ഓക്കേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓലയോ ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓലമീൻ ഉണ്ടോ ഓലമീൻ ഉണ്ടോ ഇവര് തളയോ തള എന്ന് പറഞ്ഞ കാലി സാധനം പറഞ്ഞൊരു മീൻ ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് മീൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ വേറെ സൂത്രം കാണിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കുട്ടി സംഭവം റെഡി ആക്കിട്ടുണ്ട് അവിടെ വാ എന്റെ കൂടെ വാച്ച് അപ്പൊ ഈ മീന് പക്ഷെ നമ്മള് സാന്തുനും വീട്ടിൽ ഊഞ്ഞാലിട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഊഞ്ഞാലിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആട എന്റെ ചെരുപ്പ് കുഴിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞു പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന മടലില് കൊള്ളാം അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മള് വരുമ്പോഴേ ചെറിയൊരു മിനി കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യാം ഫുഡ് കഴിക്കാം അതാണ് എനിക്ക് ഇതാ ഉണ്ണിക്കണ്ണിന്റെ പറ്റിയ സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ ഇത് പറഞ്ഞു <laughs> 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 ചേച്ചി ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഈ ഒരു അഭിനയത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത് അഭിനയം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടനാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ആദ്യ സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ ഡയറക്ഷന്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്കിപ്പോ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ കണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് നല്ല മൂന്നാലെണ്ണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്റെ കുറച്ച് പ്ലാനിങ്ങിൽ ഇരിക്ക ഈ സാന്ത്വനത്തിന്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂളിന്റെ തിരക്കൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക എന്നെയോ 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെതാ ആ ഒരു മേഖലയിലോട്ടാണ് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വരും അതിനുശേഷം ഞാൻ പയ്യ പിടിച്ച് ലെവലാണ് അല്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഞാൻ മിമിക്രിയില് തുടങ്ങിയത് ആ ഞാൻ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ സ്കൂളിലും പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നാട്ടിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കളിങ്ങനെ ഈ മിമിക്രി ആയിട്ടൊക്കെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴോ ഈ അഭിനയ മോഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ ഒരാൾ പറ്റിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അച്ഛന് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അച്ഛൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ഇനി ആരായിട്ട് വന്നാലും നടനായിട്ട് വന്നാലേ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും ശ്രമിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം പോലെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓഡീഷനും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് മെലിഞ്ഞ ശരീരമാണ് ഹൈറ്റ് ഒരുപാടില്ല അല്ല ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്നാലും ഈ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഒക്കെ അത്രയുള്ള ഹൈറ്റ് അല്ലേ അല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ നായകനെ പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറുകളും അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ല ശരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ സാധനത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കണ്ണന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു കോമഡി സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരനോട് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ചേട്ടാ എനിക്ക് സീരിയലിലായാലും വേഷം മതി ഏതെങ്കിലും അനിയൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നാലും മതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഈ അതുപോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചു വർഷം എടുത്തു അഞ്ചു വർഷം അപ്പം ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഈ ടി വിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിലീപ് ഏട്ടനാണ് അപ്പോൾ ദിലീപ് ഏട്ടൻ ആസ്ട്രോ നേട്ടറായിട്ടാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ വെച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ആസ്ട്രോ നേട്ടറായ എന്താ ആ അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് വർക്ക് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ചാൻസ് ചോദിക്കാനും ഒരു ഇതാ അങ്ങനെ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഭരതെന്നു ഒരു ഷെമീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ നീ പോയി വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുക കാര്യം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ജേർണലിസം പഠിക്കുക അത് പഠിക്കുക ഇത് പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേട്ടാ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് കയറ്റി വിട്ടത് ഞാൻ അതുവഴി കയറി അങ്ങ് പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പുള്ളി വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ചന്ദ്രമോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട് പുള്ളി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പടമുണ്ട് പൈസ ഒന്നും കിട്ടില്ല നീ പോയി വർക്ക് പഠിക്കുക അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പടത്തിന് വേണ്ടി തെന്മലയായിരുന്നു ഷൂട്ടിൽ വലിയ അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഒരു പടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഷൂട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്നു അസ്റ്റൻഡർമാർ ജോലി അറിയില്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഓടി തെറിവിളിയും കേട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജോലി പരിചയമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി നിന്ന് ഒരുപാട് ഒരു വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലുക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറയും എനിക്കൊന്നും ലുക്ക് എന്താന്ന് പോലെ അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു രാത്രി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നിന്നിട്ട് ഈ കാലൊക്കെ ഈ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് രാത്രി കിടന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് ആലോചിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഫീൽഡല്ല ഇവിടുന്ന് പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ വിളിച്ച് അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ കാര്യം അച്ഛൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുപാട് പേരുടെ പിറകെ ഇടന്നിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു സംഭവം അച്ഛനെ ഒരുപാട് ഓരോരുത്തർ ചാൻസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്ന അച്ഛനോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടാ നമുക്ക് പോലും ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ല അവസരം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ അവനൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നത് അവൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് അവൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അച്ഛാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല
നീ മറക്കണം ഇത്രയും ഒരു ഒരു അലവലാതി സ്വഭാവം ഇന്ത്യ വേറെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ക്രൂ മൊത്തത്തിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മാനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യൻ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് തുറക്കും അതിന് മുന്നേ കഴിക്കരുത് ഇത് കഴിച്ചോട്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ കുറെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഇവിടെ ഒത്തിരി സംഭവമാണ് ചൈനീസ് ഉണ്ട് നാടൻ വിഭവങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ അറബിക്ക് ഡിഷസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും കുഞ്ഞു 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 സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലേറ്റ് വന്നു അതെല്ലാം വന്നത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതല്ലേ നമ്മൾ പിടിച്ച മീന് ചെമ്പല്ലി ഇത് ഇത് ചിക്കൻ ഇത് <laughs> 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 ചൈനീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാടൻ വിഭവങ്ങളുണ്ട് അറബിക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകള് ഇത്രേ സംഭവം വെറൈറ്റി 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 ആയിട്ട് അല്ലെ ഞാൻ എനിക്ക് ട്രാൻഡ്രത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ട്രാൻഡ്രത്ത് അല്ല വേറെ എവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ആയിട്ട് ഫിഷ് പിടിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ വേറെ എവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മാത്രല്ല ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളെ കഴിച്ച് നോക്കിട്ട് പറയാലേ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് ട്ടോ ചില കമന ഇഷ്ടമാണ് കണ്ടോ കാടയുടെ കാല് കണ്ടോ അവിടെ ചെറിയ ഇച്ചിരി കുഞ്ഞാണെന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടൻ ഇഷ്ടമുള്ള ചെറിയ അതെ ആ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ആരക്കാടക്ക് ആയിരം കോഴി ആയിരം കോഴി അപ്പൊ അത് മതി കോഴിക്കാല കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം ആ ഇതെന്നെ കാടയുടെ കാലേ പിടി തുടങ്ങി അവിടെ തുടങ്ങി കണ്ണൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിക്കൻ കാലിന് പോരെ കാടയുടെ കാലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കണ്ണൻ ആ തുടങ്ങിയോ ഐയോ പാവോ കഴിക്കുമ്പോൾ നീ ദേ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇല്ല അപ്പൊ ആദ്യം അതിലിട്ട് കടി കൊടുത്തേ കടി കൊടു എവിടെ കടി കൊടു എവിടെ വേണമെങ്കിലും അങ്കി ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു വേറെ സാധനം ഇപ്പൊ ഇല്ല എനിക്ക് 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 മീനിലേക്ക് പോകാനാണ് താല്പര്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവനെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇല അങ്ങ് തുറക്കാം അങ്കത്തിന് റെഡിയാകുന്ന പോലെ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരികയാണ് ഹലോ ഇതിലൊരു കൈ വെക്കാം ഞാൻ തന്നെ തുറക്കണോ ആ പേരട്ടെന്ന് നോക്ക് അവരെന്നെ അവ എഴുത്തൊന്നു എനിക്ക് ഇതെടുത്തോളാൻ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ ചീത്തയൊക്കെ വിളിക്കും നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സീരിയലിലെ കുഞ്ഞാടി ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ കുഞ്ഞനിയാന്ന വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലും അതായത് എന്നെ കാണുമ്പോ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വളർത്തണം തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയാം എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കാര്യം ചേച്ചി വായിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പറയണതാണ് അപ്പൊ കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊണ്ടയിലൊരു വെള്ളി അതെന്തിനാണോ എന്തോ കുട്ടിക്ക് പ്രണയം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് എല്ലാത്തിനോടും പ്രണയം ഇപ്പൊ ഈ ആഹാരത്തിനോട് ആ സാധനം എടുക്കല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ആഹാരത്തിനോടാ പ്രണയത് പറ സത്യം പറ ഈ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിന് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിൻ ശാപം ക്വസ്റ്റിൻ ശാപം കിട്ടും നോക്കോ ആ ചോദ്യമാണ് ഞാനിപ്പോ ചോദിച്ചത് പ്രണയമുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നേ ആ പേരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റാൾക്ക് വിഷമുണ്ടാവും സിന്ധു ധന്യ മേരി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് മഞ്ജു ചിഞ്ചു കുഞ്ചു ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം കാരണം നമുക്ക് നോർമലി പെൺകുട്ടികൾ ഫാൻസ് ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും നോർമലി ഞാൻ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾ ഫാൻസ് ഫാൻസ് അല്ല ശരിക്കും കുറെ പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരുന്നാലും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടായിരുന്നാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് പ്രേമലേഖനങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രേമലേഖനങ്ങളല്ല ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ടോ കാര്യം വെച്ചാല് എനിക്ക് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ അഭിനയം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് ആ പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലൊരു സഹോദരൻ എന്നുള്ള ഇതായിരിക്കും ഞാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സഹോദരൻ എല്ലാരും എന്റെ സഹോദരികള് നോക്കി നടക്കായിരുന്നു ഈ ഓൾ ഇന്ത്യൻ സാർമ്മ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രദർ അവിടെ ആ ബ്രദർ അവിടെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ഹൗസ് വൈഫ് ചേച്ചിക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചത് വലിയ തെറ്റായി പോയി ഉണ്ടോ അതാ പറഞ്ഞു പ്രണയമില്ലാത്ത ആരാ അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രണയിച്ചോണ്ടേയിരിക്കാണ് ഇതാ ഈ ഭക്ഷണത്തിന് അത് പ്രണയം മൂത്തു മൂത്തി ഞാനിതാ ഇപ്പൊ എന്റെ ഓ അടിപൊളിയല്ലേ നമ്മളിത് നമ്മള് പിടിച്ച് മീൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാണ് അവനെ പൊളിക്കണേ ഞാന് ആ എനിക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് തരാമോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താൽ നശിച്ച ആ വഴിക്ക് കൂടെ ഒക്കെ പോവും വേണ്ട ചെറിയവർക്ക് എന്റെ കൂടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇത്രയും ഭക്ഷണം എന്തിനാ നമ്മൾ മേടിച്ചത് ചോദിക്കൂലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെമ്പലി ആഹാ നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ അരപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഈ എന്താ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര സ്പൈസി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്പൈസി കഴിക്കുന്ന ആളല്ല കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുള്ള സ്പൈസാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഇനി റെഡി വൺ ടു റെഡി അല്ലേ റെഡി വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മള് സ്പൈസി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിയ ഒന്നുമില്ല കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ മീൻ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മള് മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ മസാലയും അരപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നല്ല പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീബാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അറിയാലോ മീനിന്റെ ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പം മീനാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അതുപോലെ എന്റെ മസാല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മീൻ മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും എന്നാലും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കണ്ടത് അടുത്ത മീൻ എന്താ എടുക്കണ്ടത് ഗ്രില്ലിട്ട് വെച്ചേക്കും അതാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പറഞ്ഞ ഒരാളിലൂടെ ഞാൻ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിലൂടെ കഴിക്കാൻ എന്താണ് പൊറോട്ടയുണ്ട് നാണുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ട് നൂഡിൽസ് ഉണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ട് ദം ബിരിയാണി ഉണ്ട് വീണ്ടും ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ ബട്ടർ നാൻ എടുക്കാൻ പോണു ോട്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ കൊതിയൊക്കെ വരുന്നത് എനിക്ക് എടുത്ത പരിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാണിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാ തന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാ 
ഉടനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാം എന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ അല്ലെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരാം എനിക്കിത് മതി ഇതെന്താണ്രീഡിയന്റ് <laughs> 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 അതിന് അപമാനിക്കരുത് അതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പുതിയൊന്നും വരില്ല ആന്റിബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം ഉടനെ വരത്തില്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരി ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ പോകാനുള്ള സമയം കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തു പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങള് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മള് തിരക്കിലായിരിക്കും പിന്നെ പുറത്തു പോയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് പറയാം എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ഫണ്ണായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജീവ് ഏട്ടനാണ് നമ്മുടെ ബാലേട്ടൻ എനിക്കറിയാം എന്താണെന്നറിയാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്ടർ മെലൺ ഉണ്ട് ആ വാട്ടർ മെലൺ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ നല്ല കളർ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇത് ഭയങ്കര ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിട്ടിട്ട് കേട്ടാ ചേച്ചി കഴിച്ചോ വേണ്ടേ അല്ല ചേച്ചി കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറ എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ കഴിക്കാം ഇത് 
കറക്ക മിക്സ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൊജിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് ഫീൽ കിട്ടുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ഇനി കുട്ടിയുടെ ഇതെടുത്തു അല്ലോ അത് ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഇത് മേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം ഇത് അതിന് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാറെ എനിക്ക് തോന്നി കാര്യം നിങ്ങൾ സീക്വൻസിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സീൻ എടുക്കുമ്പോ തന്നെ ശിവനും കണ്ണനും തമ്മിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ത്വനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അനിയനും ചേട്ടൻ ചേച്ചിക്ക് ചിലപ്പോ ആസ്വദിക്കാൻ എടുക്കുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് എനിക്കും പേടിയുണ്ട് അല്ല എന്റെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിയർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കൈ വിയർക്കുന്ന ഭയങ്കരതാ എല്ലാ അച്ഛൻ നീ ചെയ്താ മതി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും അച്ഛൻ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഓക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അച്ഛൻ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ എന്ന് പറയാം ഭയങ്കര ഒരു ഇതാ ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെ അല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു തുടക്കക്കാരി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അത് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും ഒന്ന് അതാണ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ട് ഒരു ആക്ട്രസ്സസ് ആണ് എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാനും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട് നമ്മൾ ചില ആളുകളുടെ മൺസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും അവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വൈബ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്നും നിൽക്കും അവരെ നമ്മൾ പിന്നെ കാണണമെന്നില്ല നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കണമെന്നില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ വൈബ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതാണ് ആ വൈബ് കളയാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് കുടിക്കാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ എന്റെ നാട്ടുകാരൻ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനമുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയൊന്നല്ല ഭയങ്കര ജ്ഞാനമുള്ള കുട്ടിയാ ഒരു കസരോട് ഇട്ട് സൈഡിലോട്ടെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെനിക്ക് തോന്നി കണ്ടപ്പം അപ്പൊ ഇനി ഞാനും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്റെ വയർ സത്യം പറയുന്ന അറിഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇത്ര ജ്യൂസ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ് ആ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒരു എല്ലാ ഓളിംഗ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് വരാവോ എന്തോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങ് വരാൻ വരണോ അതല്ലാതെ അവിടെ എവിടെയും നിങ്ങള് ആ ടേക്ക് അവേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയായിട്ടാണ് കോവളം റൂട്ട് ആണ് ഇനി സാധാരണ ഞാൻ ഏത് റെസ്റ്റോറന്റ് ചെയ്താലും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് എവിടെയാണ് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കറക്റ്റ് പറയുകയും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതറിയാവുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തന്ന ആളാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത് ശരിക്കും കോവള റൂട്ടാണ് കോവളത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ ട്രാൻഡ്രത്ത് കോവളത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി അതായത് ടോള് കഴിഞ്ഞ ഉ
ഇൻസ്റ്റോൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചുടുകാട് ദേവി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇരുപത് മീറ്ററിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിലേ ഉള്ളു നമ്മളുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ് മാസ്ക് വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ചുടുകാട് ദേവി ടെമ്പിൾ ഭദ്രകാലി ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് ബൈ റോഡ് നമ്മുടെ സർവീസ് റോഡ് കയറണം സർവീസ് റോഡ് കയറി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും സി ബാസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് മാപ്പിൽ അടിച്ചു വിട്ടാൽ മതി കറക്റ്റ് മാപ്പ് തെറ്റിക്കില്ല ഇവിടെ എത്തിക്കും അല്ല നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയും പിന്നെ അല്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ ഗംഭീര ഫുഡായിരുന്നു എല്ലാം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിക്കാനുള്ള ഒരു വയറില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും വരും ഇനിയും ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം കിട്ടാനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊരു സ്ഥിരമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും വരും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ട അവരെ നമ്മൾ മാക്സിമം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോവാൻ നല്ല പാടങ്ങളാ കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചോ നീ ഏതാ വേണ്ട എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഏതാ വേണ്ടേ എനിക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഏതും കഴിക്കും അത്ര പിത്തളത്തവളാ ചീ മറിയും വന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീട് അതാണ് കറക്റ്റ് ഞാൻ കഴിക്കാത്തതിനകത്ത് ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇത് എന്റെ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് മൊത്തല്ല കുറച്ചേ കുറച്ചായിട്ട് കഴിക്കാം കുറച്ചേ കുറച്ചായിട്ട് കഴിക്കാം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛു എന്നും തിരക്കാണ് കാര്യം ഈ ലോക്ക്ഡൌണും പ്രശ്നങ്ങളും ഷൂട്ടും എല്ലാം ഇവർക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സമയം വന്ന ഉടനെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയ ഉടനെ അച്ഛന് അതാ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് നമ്മുടെ അനുജോസ് ഓഫീഷ്യൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയിലേക്ക് ഓടി വന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ചാനലുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി അത് നോക്കി അത് ഓടി വന്നതാണ് അതായത് ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണതാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല വിവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു സത്യമാണ് അല്ലേ ചേച്ചി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചില്ലേ വാട്സപ്പില് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അനുവാണ് മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്ന് പേരിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഡി പി എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫാമിലിയായിട്ട് <laughs> 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 നമ്മളന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്നു തൊട്ട് മുന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യാന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇനി ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അച്ഛനെയും അമ്മയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി സിസ്റ്ററോടെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവളെ പൊളിച്ച് അവിടെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ നമുക്ക് പറയണം ഇപ്പോ ഞാൻ വന്ന് പോയി പിന്നെ ശേഷം അവരെന്ത് പറഞ്ഞുള്ളത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ല അവിടെ വരുമ്പോ നല്ലത് ഞാൻ പറയും പത്ത് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് നല്ലത് ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കാം പിടിപെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വർത്താനങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്നേഹവും ഈ ഒരു പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ കറക്റ്റല്ലേ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലൂടെ കഴിച്ച് ഞാൻ ഫിറ്റ് ആയി ഫുഡ് മുഴുവൻ കഴിച്ചാൽ അറിയാലോ എന്റെ കൈ നിന്ന് പോവും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇനി ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഒരു കട പൂട്ടാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ശരിയോട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിർത്തി ശരിയാവില്ലേ കുട്ടി കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട് വീട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്റെ ഒരു ചായ ഇല്ല അപ്പൊ ശരി വേറെ വിശേഷം ഒന്നും ചാറ്റ പറഞ്ഞു മക്കള് ചാറ്റ പറഞ്ഞു ഇല്ല ചാറ്റാ ഓക്കെ ചാറ്റാ പോട്ടെ പിന്നെ കാണാം